வணக்கம் மேனிலை முதலாம் ஆண்டு பொது தமிழ் வகுப்பிற்கு உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி முந்தைய வகுப்பில் நாம் எந்த பாடங்களை பார்த்தோம் ஒயிலாட்டம் வில்லு பாட்டு படையணி தெய்யம் போன்ற பாடப்பகுதிகளை பார்த்தோம் இப்பொழுது ஒரு வீடியோ காண்பிக்கப்படும் அதை பார்த்து அந்த வீடியோவில் உள்ளடங்கிய கருத்துக்களை நீங்கள் கூற வேண்டும் இலக்கியம் மனித மனங்களுக்கு இன்பத்தை ஊட்டுவன ஒவ்வொரு இலக்கியத்தை வாசிக்கும் போதும் வாசகன் மனதில் ஏதாவது ஓர் உணர்ச்சி ஏற்படுகிறது அவ்வகையில் அமைபவையே சிறந்த இலக்கியம் என கொள்ளலாம் மெய்யில் தோன்றும் உணர்ச்சிகளை மெய்ப்பாடுகள் என்று வரையறுக்கப்படுகின்றன தொல்காப்பியரும் மனிதனின் காணலாகும் எண் வகை மெய்ப்பாடுகளை பட்டியலிட்டு காட்டுகிறார் இம்மெய்ப்பாடுகள் தோன்ற படைக்கப்பட்ட பல்வேறு இலக்கியங்களை தமிழ் மொழி தன்னகத்தை கொண்டுள்ளது சுவைகளின் கலவை என்னும் இவ்வலகு உடலுக்கு இன்பம் தரும் அறு சுவைகள் போல் உள்ளத்திற்கு இன்பம் தரும் என் சுவைகளின் கலவை மருத்துவம் சமையல் முதலானவை உட்பட கலைகள் மொத்தம் அறுபத்தி நான்காக பகுத்துள்ளனர் எனினும் அனைத்து கலைகளையும் அள்ளித்தரும் ஒரே கலை இலக்கிய கலையே ஆகும் அவற்றை படைத்தளித்த படைப்பாடுகளின் படைப்பாற்றலையும் அரிய உதவும் நோக்கில் பல்வேறு சுவைகளை உடைய இலக்கிய பகுதிகள் இவ்வலைகள் தரப்பட்டுள்ளன எல்லோரும் வீடியோவை பார்த்திருப்பீர்கள் என்னென்ன கருத்துக்களை புரிந்து கொண்டீர்கள் இலக்கியங்கள் மனித மனங்களுக்கு இன்பத்தை அளிப்பது இலக்கியங்கள் மனித மனங்களுக்கு இன்பத்தை அளிப்பது சிறந்த இலக்கியங்கள் எவை மெய்யில் தோன்றும் உணர்ச்சிகளே மெய்ப்பாடுகள் போன்ற செய்திகளை அறிந்து கொண்டீர்கள் இப்பொழுது ஒரு வீடியோ காண்பிக்கப்படுகிறது எழுத்திலக்கணம் எழுத்தாற்றல் கணிதவியல் மறைநூல் தொன்மம் இலக்கணவியல் நயநூல் கணியக்கலை அறநூல் ஓகக்கலை மந்திரக்கலை நிமித்தக்கலை கம்மியக்கலை மருத்துவக்கலை உருவமைப்பு மரவணப்பு வனப்பு இனிது மொழிதல் ஒளிநுட்ப அறிவு ஆடற்கலை யாழியல் அணிநூல் நாடகம் குழல் சமையல் விற்பயிற்சி பொன்னோட்டம் தேர்பயிற்சி யானை ஏற்றம் குதிரையேற்றம் மணிநோட்டம் நிலத்து நூல் போர்பயிற்சி மல்யுத்தம் கவர்ச்சி ஒட்டுகை நட்பு பிரிப்பு மதன சாத்திரம் மயங்கு நூல் வசியம் இதழியம் இன்னிசை பயிற்சி பிற உயிர் மொழி அருகை மகிழ்ருத்தம் நாடிப்பயிற்சி ஆருடம் இடப்பரிகை மறைத்ததை அறிதல் வான் புகவு வான் செலவு கூடுவிட்டு கூடுபாய்தல் தன்னுறு கரத்தல் மாய செய்கை பெருமாய செய்கை அழகர் கட்டு நீர்கட்டு வழிக்கட்டு கண்கட்டு நாவுக்கட்டு விந்துக்கட்டு முதையற்கட்டு வாட்கட்டு மதங்கம் எல்லோரும் வீடியோவை பார்த்திருப்பீர்கள் என்ன கருத்தினை புரிந்து கொண்டீர்கள் அறுபத்தி நான்கு கலைகள் எவை என்பதை புரிந்து கொண்டீர்கள் இப்பொழுது நாம் நமது பாடப்பகுதியில் அமைந்துள்ள இலக்கிய சுவைகள் என்ற பாடத்தினை பார்க்கலாம் ஆயக்கலைகள் அறுபத்தி நான்கு என்பதை நாம் அறிந்துள்ளோம் அவற்றுள் மிக சிறந்தது இலக்கிய கலையே அவற்றுள் மிக சிறந்தது இலக்கிய கலையே மனிதன் படைத்துக் கொண்ட நாகரிக கருவிகளுள் மிகவும் சிறந்தது இலக்கிய கலை அது பேசுவதற்கும் எழுதுவதற்கும் உரியதாக மனிதன் படைத்துக் கொண்டதுதான் மொழி என்றாலும் மொழி இல்லையாயின் 
இந்திய நாகரிக வளர்ச்சியே இல்லை என்று கொள்ளலாம் மண்பதையின் வளர்ச்சிக்கும் வாழுக்கும் அடிப்படையானது மொழியை அத்தகைய மொழியின் சொற்களையே ஊடுபொருளாக கொண்டு அமைவது இலக்கியம் ஆகையால் தான் அது கலைகளில் சிறந்தது என்பார் மூதறிஞர் மு வரதராசனார் ஆகையால் தான் அது கலைகளில் சிறந்தது என்பார் மூத அறிஞர் மு வரதராசனார் அடுத்ததாக இலக்கியம் பற்றிய வரையறைகளை பார்க்கலாம் இலக்கியம் மனித வாழ்க்கையை மையமாக கொண்டது மனிதனின் சிந்தனைக்கும் உணர்வுக்கும் கற்பனைக்கும் விருந்தாக அமைவது ஆசா ஞான சம்பந்தன் இலக்கியம் என்பது சிறந்த கருத்துக்கள் அடங்கிய நூல் எமர்சன் இலக்கியம் என்பது சிறந்த கருத்துக்கள் அடங்கிய நூல் எமர்சன் வாழ்க்கையில் சிறப்பாக கண்டவை எவையோ நம் எல்லோருக்கும் பன்னெடும் காலத்திற்கு பிறகும் கவர்ச்சி ஊட்டுவன எவையோ காலந்தோறும் நம் கவிஞர்கள் சிந்தித்து வருகின்றன எவையோ அவற்றையெல்லாம் அறிவிக்கும் உயிர் துடிப்புடைய பதிவேடே இலக்கியமாகும் ஹட்சன் இலக்கியம் பற்றிய வரையறைகளை அறிந்து கொண்டீர்கள் அடுத்ததாக இலக்கியத்திற்கு இன்றியமையாதவை எவை என பார்க்கும் பொழுது கருத்து உணர்ச்சி கற்பனை வடிவம் எந்த ஒரு படைப்பாக இருந்தாலும் அதில் ஒரு கருத்து இருந்தே ஆக வேண்டும் எந்த ஒரு படைப்பாக இருந்தாலும் அதில் ஒரு கருத்து இருந்தே ஆக வேண்டும் எனவே கருத்தினை இலக்கியத்தின் உயிர் என்று சொல்லலாம் எனவே கருத்தினை இலக்கியத்தின் உயிர் என்று சொல்லலாம் கருத்து இல்லா இலக்கிய வடிவம் என்பது உயிர் இல்லா உடம்பை போன்றது அடுத்ததாக அந்தைய கால இலக்கியங்களில் இந்தைய கால இலக்கியங்களில் காணப்படும் கருத்துக்களை பற்றி பார்க்கலாம் காதல் வீரம் அறம் முதலியவற்றை உணர்த்துபோவை பண்டைய இலக்கியங்கள் அன்றாட வாழ்க்கை பிரச்சனைகளையே பெரும்பாலும் முன்வைக்கின்ற இன்றைய இலக்கியங்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் என வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டியவை பண்டைய இலக்கியங்கள் இப்படியும் வாழ்கிறார்களே என்று வருந்துபோவை இன்றைய இலக்கியங்கள் அவரவர் மன இயக்கங்களின் தாக்கங்களே இன்றைய இலக்கியங்களின் பாடுபொருளாக அமைகிறது பாடுபொருள் அல்லது கருத்துக்கள் காலந்தோறும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் முதல் பாடலை கேளுங்கள் புறநானூறு நூற்றி எண்பத்தி மூன்று கற்கை நந்தே பாடியவர் ஆரிய படை கடந்த நெடுஞ்செழியன் திணை பொதுவியல் துறை பொருண்மொழி காஞ்சி உற்றொழி உதவியும் உருபொருள் கொடுத்தும் பிட்டநிலை முனியாது கற்றல் நந்தே உற்றொழி உதவியும் உருபொருள் கொடுத்தும் பிட்டநிலை முனியாது கற்றல் நந்தே எல்லோரும் பாடலை கேட்டிருப்பீர்கள் விளக்கத்தினை பார்க்கலாம் ஆசிரியருக்கு துன்பம் நேரும் போது உதவ வேண்டும் ஆசிரியருக்கு நிறைந்த செல்வம் கொடுக்க வேண்டும் ஆசிரியரை பின்பற்றி நடக்க தயங்கக்கூடாது இப்படி கல்வி கற்பது முறையாகும் இது பெரிதும் நன்மை பயக்கும் இந்த பாடலின் கருத்துக்களை பார்க்கும் போது எவ்வாறு கல்வி கற்க வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது அடுத்த பாடல் வரியை கேளுங்கள் புகழ் எனின் உயிரும் கொடுக்குவர் பழி எனின் உலகுடன் பேரினும் கொள்ளலர் புகழ் எனின் உயிரும் கொடுக்குவர் பழி எனின் உலகுடன் பேரினும் கொள்ளலர் எல்லோரும் பாடல் வரியை கேட்டிருப்பீர்கள் இந்த பாடல் வரியை இதற்கு முன்பு கேட்ட ஞாபகம் இருக்கிறதா முதல் வகுப்பில் தமிழர் பண்பாடும் இலக்கியம் என்ற பாடத்தில் இந்த பாடல் வரியை நாம் பார்த்தோம் விளக்கத்தினை கூறுங்கள் பார்க்கலாம் புகழ் கிடைக்குமாயின் தம் உயிரையும் கொடுக்க தயங்க மாட்டார்கள் பழி வரும் என்றால் இந்த உலகையே பெறுவதாயினும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அடுத்த பாடலை கேளுங்கள் 
பாடியவர் மதரை கணக்கயனார் மகனார் நக்கீரனார் திணை பொதுவியல் துறை பொருண்மொழி காஞ்சி தென்கடல் வளாகம் பொதுமை இன்றி வெண்குடை நிலத்திய பொறுமை ஓர்க்கும் நடுநாள் யாமத்தும் பகலும் துஞ்சான் கடுமா பார்க்கும் கல்லா ஒருவருக்கும் ஒன்பது நாழி உடுப்பவை இரண்டே பிறவும் எல்லாம் ஓரொக்குமே அதனால் செல்வத்து பயனே ஈதல் துய்ப்பேன் எனினே தப்புன பலவே தென்கடல் வளாகம் பொதுமை இன்றி வெண்குடை நிலத்திய பொறுமை ஓர்க்கும் நடுநாள் யாமத்தும் பகலும் துஞ்சான் கடுமா பார்க்கும் கல்லா ஒருவருக்கும் ஒன்பது நாழி உடுப்பவை இரண்டே பிறவும் எல்லாம் ஓரொக்குமே அதனால் செல்வத்து பயனே ஈதல் துய்ப்பேன் எனினே தப்புன பலவே எல்லோரும் பாடலை கேட்டிருப்பீர்கள் விளக்கத்தினே பார்க்கலாம் வேந்தனாக இருந்தாலும் வேடனாக இருந்தாலும் உணவு உடை போன்ற அடிப்படை தேவைகள் எல்லோருக்கும் ஒன்றுதான் தேவைகளுக்கு மீறிய செல்வம் இருந்தால் அதை பயன்படுத்த முடியாது ஆகவே செல்வத்தை பிறருடன் பகிர்ந்து கொள்வதுதான் செல்வத்தை பெற்றதன் பயன் தானே தன் செல்வம் முழுவதையும் அனுபவிக்கலாம் என்று எண்ணுபவர்கள் செல்வத்தின் பயனை இழந்தவர்கள் ஆவார்கள் என்ற சிறந்த கருத்தினை இப்பாடலின் வழி அறிந்து கொள்ள முடிகிறது அடுத்த பாடல் வரியை கேளுங்கள் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் எல்லோரும் பாடல் வரியை கேட்டிருப்பீர்கள் விளக்கத்தினை கூறுங்கள் பார்க்கலாம் சொந்த ஊர் என்று ஒன்று இல்லை எல்லாம் நம் ஊரே உறவினர்கள் என்று சிலர் மட்டும் இல்லை எல்லோரும் நம் உறவினர்களே என்ற ஓருலக மனப்பான்மை இந்த பாடலில் காணப்படுகிறது அடுத்த பாடலையும் விளக்கத்தையும் கேளுங்கள் அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை இகழ்வார் பொறுத்தல் தலை அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை இகழ்வார் பொறுத்தல் தலை தன்னை தோன்றுகின்றவர்களையும் வீழாமல் தாங்கும் நிலத்தை போல தம்மை இகழ்ந்து பேசுபவர்களையும் பொறுத்து ஆதரித்தல் முதன்மையான அறமாகும் அடுத்த பாடலையும் விளக்கத்தையும் கேளுங்கள் மானம் அழிந்தபின் வாழாமை முன்னினது மானம் அழிந்தபின் வாழாமை முன்னினது மானம் இழந்தபின் வாழாமல் இருத்தல் இனிது மானம் இழந்தபின் வாழாமல் இருத்தல் இனிது அடுத்த பாடல் வரிகளை கேளுங்கள் அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் கொன்றை வேந்தன் ஒளவையா எல்லோரும் பாடல் வரிகளை கேட்டிருப்பீர்கள் விளக்கத்தினை பார்க்கலாம் நம் அப்பாவையும் அம்மாவையும் கடவுளாக போற்ற வேண்டும் நம் அப்பாவையும் அம்மாவையும் கடவுளாக போற்ற வேண்டும் அடுத்த பாடல் வரிகளை கேளுங்கள் அறம் செய்ய விரும்பு ஆறுவது சினம் அறம் செய்ய விரும்பு ஆறுவது சினம் ஆத்திச்சூடி ஒளவையா தர்மம் செய்ய ஆசைப்படு எந்த செயலாக இருந்தாலும் அறம் சார்ந்ததாக நல்ல செயலாக இருக்க வேண்டும் எந்த செயலாக இருந்தாலும் அறம் சார்ந்ததாக நல்ல செயலாக இருக்க வேண்டும் ஒருவன் கோபத்தோடு எழுந்தால் நட்டத்தோடு அமர்வான் என்ற ஒரு பொன்மொழி உண்டு ஒருவன் கோபத்தோடு எழுந்தால் நட்டத்தோடு அமர்வான் என்ற ஒரு பொன்மொழி உண்டு சினத்தை அடக்க மட்டும் கற்றுக்கொண்டால் வாழ்வில் சிறக்கலாம் அடுத்த பாடலையும் விளக்கத்தினையும் கேளுங்கள் எல்லாரும் இன்புற்றிருக்க நினைப்பதுவே அல்லாமல் வேறொன்றும் அறியேன் எல்லாரும் இன்புற்றிருக்க நினைப்பதுவே அல்லாமல் வேறொன்றும் அறியேன் தாயுமானவர் எல்லோரும் நலமாக இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமே அல்லாமல் வேறொன்றையும் அறியேன் எல்லோரும் நலமாக இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் அல்லாமல் வேறொன்றையும் அறியேன் 
அடுத்த பாடலை கேளுங்கள் ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு நம்மில் ஒற்றுமை நீங்கிவிடில் அனைவருக்கும் தாழ்வு ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு நம்மில் ஒற்றுமை நீங்கிவிடில் அனைவருக்கும் தாழ்வு பாரதியார் எல்லோரும் பாடலை கேட்டிருப்பீர்கள் விளக்கத்தினை பார்க்கலாம் சமுதாய முன்னேற்றத்திற்கு தேவையானது ஒற்றுமை அதற்கு அடிப்படை மனித நேயம் பாரத சமுதாயத்தின் மேம்பாட்டிற்கு தேவையானது ஒற்றுமையே என பாரதியார் கூறுகிறார் அடுத்த பாடலை கேளுங்கள் குவளை நாரும் குவை இரும் கூந்தல் ஆம்பல் நாரும் தேம்பொய் துவர்வாய் உண்டு நீர் தாமரை பொங்கின் அண்ண நட்பேரும்ந்தல் ஆம்பல் நாரும் மண்டிலம் பெரினும் விடல் சூழலன் நட்பே எல்லோரும் பாடலை கேட்டிருப்பீர்கள் விளக்கத்தினை பார்க்கலாம் கோலை மலரின் மனம் வீசுகின்ற திரண்ட கரிய கூந்தலையும் ஆம்பல் மலரின் மனம் வீசும் இனிமை நிறைந்த சிவந்த வாயையும் ஆழமான நீரில் வளர்ந்த தாமரை பூந்தாதை போன்ற நுண்ணிய பல தேமர் புள்ளிகளையும் உடைய மாந்தடிர் போன்ற நிறமுடையவளே நான் பிரிவேன் என்று நீ அஞ்சாதே குறுகிய காலை உடைய அன்ன பறவைகள் மணல் குவிந்துள்ள இடத்தில் தங்கி இருக்கும் கடல் சூழ்ந்த நிலத்தை பெறினும் நான் உன்னுடைய நட்பை கைவிடுவதை பற்றி நினைக்க மாட்டேன் இதுவரையிலும் பதினொன்று பாடல்களின் கருத்துக்களை பார்த்தோம் ஒவ்வொரு பாடலும் பல அரிய கருத்துக்களை உள்ளடக்கி உள்ளது இந்த பதினொன்று பாடல்களின் வழியாக நீங்கள் அறிந்த கருத்துக்களை கூறுங்கள் பார்க்கலாம் கல்வியின் சிறப்பு நீதி தவறாமை கொடை பண்பு ஓருலக மனப்பான்மை பொறுமை மானம் பெற்றோரை வணங்குதல் அறம் செய்தல் சினம் கொள்ளாமல் இருத்தல் சமத்துவம் ஒற்றுமை நட்பு இலக்கியத்தில் அமைய வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான கூறு உணர்ச்சி என்பது ஆகும் ஏனென்றால் மனிதன் உணர்ச்சி வடிவானவன் உணர்ச்சி இல்லாமல் மனிதனால் வாழ முடியாது உணர்வு இல்லாத மனிதன் நடைப்பிணமாகத்தான் இருப்பார் உணர்ச்சிகள் உடம்பு என்னும் மெய்யின் வழியாக வெளிப்படுவதால் இலக்கணிகள் இவற்றை மெய்ப்பாடுகள் என்று குறிப்பிட்டனர் அடுத்ததாக எண்வகை மெய்ப்பாடுகள் யாவை என்பதை பற்றி பாருங்கள் எண்வகை மெய்ப்பாடுகள் நகை அழுகை இளிவரல் மருக்கை அச்சம் பெருமிதம் வெகிளி உவகை அதாவது தொல்காப்பியர் உணர்ச்சிகளை குறிப்பிட்டுள்ளார் இலக்கியமும் உணர்ச்சியும் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து நிற்பவை உணர்ச்சிகள் இலக்கிய படைப்புக்கு அடிப்படையாக விளங்கும் நல்ல இலக்கிய படைப்புகள் நல்ல உணர்ச்சிகளை தூண்டிவிடும் இன்பம் துன்பம் 
കോപം വീരം കാതൽ ഇറക്കം ഭക്തി പാസം മനിതനുക്ക് ഏർപ്പെടും ചില അടിപ്പടൈ ഉണർച്ചകൾ കളയന്റാൽ ഉണർച്ചകളെ കവർ വേണ്ടും കളിപ്പൂട്ടി അരിവനെ പോയി കവ വേണ്ടും കലയന്താൽ ഉണർച്ചകളെ കവർ വേണ്ടും കളിപ്പൂട്ടി അരിവനെ പോയി കവ വേണ്ടും അന്നിലയിൽ അഞ്ചു മുതൽ ഇഞ്ചു വരെ തമിഴ് ഇലക്കങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടും ചില അടിപ്പടൈ ഉണർച്ചകളെ ഇനി കാണും മുതലാവതാക ഇൻബം ോ <laughs> 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 വേണ്ടിയവറ്റെ കൊടുത്തലേ ഉടയവൻ മനിതരിലെ സിറന്തവൻ അവൻ ഇനിയ കനവിൽ കാതൽ മനവിയറാക്കിയ ഉങ്കിളിടം വന്ന് ചേർന്താൻ അപ്പോഴത് നീങ്കൾ അവനെ തഴുവിക്കൂടി മഹിളവില്ലൈ മാറാക നെഞ്ചിലെ പിണക്കം കൊണ്ട് ഉങ്കൾ നെഞ്ചത്തോട് വിടിന്നതും അതൻ പിണക്കാക നീങ്കൾ പിണക്കം കൊള്ളും അവനുടെ കാതൽ കിണറ്റിയർകളെ ഉങ്ങളുടെ അകഞ്ച വായിൽ കഥവുകളെ തിറവുങ്കൾ ഇന്ത കലിംഗത്ത് പറഞ്ഞി പാടലേ ഇന്ബ ചുവൈ മേലോങ്ങി ഇരുപ്പതൈ ഉളര മുടിക്കരുത് അടുത്ത പാടലേ കേളുങ്കൾ പിന്നിക്കിടക്കും മുല്ലൈക്കൊടിയെ പിരിക്ക മുടിയുമാ അൻവൈ പിരിക്ക മുടിയുമാ കണ്ണും കണ്ണും കട്ടിന കൂട്ടൈ കലയ്ക്ക മുടിയുമാ ും മുല്ലൈക്കൊടിയെ പിരിക്ക മുടിയുമാ അൻപൈ പിരിക്ക മുടിയുമാ കണ്ണും കണ്ണും കട്ടിന കൂട്ടൈ കലയ്ക്ക മുടിയുമാ ഇന്ത പാടലിലും ഇൻപ ചുവൈ മേലോങ്ങി ഇരുപ്പതൈ ഉണർ മുടിക്കരുത് അടുത്തതാക കാതൽ കാതലെ പാടാത പുലവർകളെ ഇല്ല എന്നെല്ലാം കാതൽ അഞ്ചേൻ അഞ്ചുവൽ സാവേൻ പിറപ്പ് പിരിയത് ആകുവത് ആയിൻ മറക്കുവേൻ കൊൽ എൻ കാതലൻ എനവേ കാതൽ അഞ്ചേൻ അഞ്ചുവൽ സാവേൻ പിറപ്പ് പിരിയത് ആകുവത് ആയിൻ മറക്കുവേൻ കൊൽ എൻ കാതലൻ എനവേ യാക്കയ്ക്ക് ഉയർ ഏന്ത അന്ന നട്പിൻ ഔയർ വാഴ്തൽ അന്ന കാതൽ സാതൽ അന്ന ൾക്കുങ്കൾ അനിർപ്പൽ അന്ന കൊങ്കുമുതിർ ഉണ്ടകത്ത് മണിക്കേൾ അന്ന മാനീർ സേർപ്പ് ഇമ്മൈ മാറി മറുമൈ ആയിനും നീ ആകിയറിയും കണവനൈ യാനാകിയർനിൻ നെഞ്ചു നേർബവളേ അനിർപ്പൽ അന്ന കൊങ്കുമുതിർ ഉണ്ടകത്ത് മണിക്കേൾ അന്ന മാനീർ സേർപ്പ് എല്ലോരും പാടലേ കേട്ടിരിപ്പീർകൾ വിളക്കത്തിനെ പാർക്കലാം അനിലിൻ പറലൈ ഒത്ത് മുള്ളൈ ഉടയ താത് മുതിർന്ത് മുള്ളി ചെടിയെയും നീല മണിയനത് നിറത്തെ ഒത്ത് കരിയ നീറൈ ഉടയ കടർക്കരെ ഉടയ തലൈവ ഇപ്പിറപ്പ് നീങ്കപ്പെട്ട് നമുക്ക് വേറു പിറപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുടയ തലവൻ ഇപ്പോഴത് എൻപാൽ അൻപ് ചെയ്ത് ഒഴുകും നീയേ ആവുക 
நின்னுடைய மனத்திற்கு ஒத்த காதலி இப்பொழுது நின் நெஞ்சு கலந்து ஒழுகும் யானே ஆக அதாவது தம்முடைய அன்பு பிறவிதோறும் தொடரும் இயல்பினது ஆக என்கிறாள் தலைவி அடுத்த பாடலை கேளுங்கள் முட்டா சிறப்பின் பட்டின பெரினும் வாரிலும் கூந்தல் வயங்கிளை ஒழிய வாரன் முட்டா சிறப்பின் பட்டினம் பிரினும் வார் இரு கூந்தல் வயங்கிளை ஒழிய வாரன் எல்லோரும் பாடலை கேட்டிருப்பீர்கள் விளக்கத்தினை பார்க்கலாம் தலைவன் பொருள் சேர்ப்பதின் பொருட்டாக தலைவியை பிரிந்து செல்ல நினைக்கிறான் தலைவி மேலுள்ள மிகுதியாத அன்பின் காரணமாக அவன் நெஞ்சம் அவனை பிரிய மறுக்கிறது அப்பொழுது காவிரி பூ பட்டினமே கிடைப்பதாயினும் என் காதலியே பிரிய மாட்டேன் என்று தன் நெஞ்சோடு கூறுகின்றான் இந்த இரண்டு பாடல்களில் இருந்து காதல் சுவையை உணர முடிகிறது நாம் இன்று பார்த்த பாடப்பகுதிகளை ஓர் பின்னூட்டம் செய்து பார்க்கலாம் இலக்கியங்கள் மனித மனங்களுக்கு இன்பத்தை அளிப்பது ஆயக்கலைகள் அறுபத்தி நான்கு இலக்கியம் பற்றிய வரையறைகள் இலக்கியத்தில் கருத்தில் இன்றியமையாமை இலக்கியத்தில் உணர்ச்சியின் இடம் என் வகை மெய்ப்பாடுகள் இன்பம் காதல் செயல்பாடுகளை எழுதி கொள்ளுங்கள் கலைகளில் சிறந்தது இலக்கிய கலையே இக்கூற்றை நிரூபித்து எழுதுங்கள் கலைகளில் சிறந்தது இலக்கிய கலையே இக்கூற்றை நிரூபித்து எழுதுங்கள் அறுபத்தி நான்கு கலைகளை வரிசைப்படுத்தி எழுதுங்கள் அறுபத்தி நான்கு கலைகளை வரிசைப்படுத்தி எழுதுங்கள் தொல்காப்பியர் கூறும் என் வகை மெய்ப்பாடுகள் தோன்றும் இடங்களை பட்டியலிடுங்கள் தொல்காப்பியர் கூறும் என் வகை மெய்ப்பாடுகள் தோன்றும் இடங்களை பட்டியலிடுங்கள் காலந்தோறும் தமிழ் இலக்கியத்தில் கருத்துக்களின் போக்கு எனும் தலைப்பில் கட்டுரை எழுதுங்கள் காலந்தோறும் தமிழ் இலக்கியத்தில் கருத்துக்களின் போக்கு எனும் தலைப்பில் கட்டுரை எழுதுங்கள் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் உங்கள் ஆசிரியரிடம் கேட்டு தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள் இந்த செயல்பாடுகளை எழுதி உங்கள் கிளாஸ் குரூப்பில் போஸ்ட் செய்யவோ அல்லது உங்கள் ஆசிரியரின் அறிவுறுத்தலின்படி செய்யுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்